എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ടേക്ക് സ്വാഗതം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് ന്യൂഡിൽസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ന്യൂഡിൽസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു പിസയാണ് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് കേട്ടോ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ന്യൂഡിൽസൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പുതിയ വീഡിയോസിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് വെള്ളം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കണം തിളയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് അതായത് ഒരു പാക്കറ്റ് മാഗിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ മാഗി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതായത് ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ നല്ല ഒരു നൂഡിൽസ് അത് ഇളകി വരും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ വെക്കാം ഇതിലോട്ടേക്ക് ആ പാക്കറ്റിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു മസാല ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ വല്ലപ്പോഴല്ലേ മാഗി തയ്യാറാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു മസാല കൂടി നമ്മൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഇതുപോലെ വിട്ട് വിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടി ഒന്ന് ഇതുപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വെന്ത് വരണം ഏകദേശം ഒരു വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ അടച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നൂഡിൽസ് വെന്ത് കിട്ടും ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് കൊടുക്കാം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ട പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്കിതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം വീണ്ടും നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടാകുമ്പോൾ ഒരു രണ്ട് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലി മതിയാവും ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതാണ് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം ഒറ്റ ഒന്നേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടി ഇതിലോട്ടേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ സവാള പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒന്ന് വാടിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സവാള ഒന്ന് വാടി വരട്ടെ അതിലൊരു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം സവാള ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോൾ ഇതിലോട്ടേക്ക് ഒരു ക്യാരറ്റ് ചെറുത് ചെറിയൊരു ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരട്ടെ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ വെന്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇതിലോട്ടേക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യം തയ്യാറാക്കുന്ന മാഗി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലോട്ടേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം നമ്മുടെ ക്യാരറ്റും സവാളയും ഒക്കെ ഈ ഒരു ന്യൂഡിൽസിലോട്ടേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ച് കിട്ടണം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ ആ ഒരു പാനിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നമുക്കിനി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്ന് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ എല്ലാം ഒന്ന് നിരത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഉള്ളത് ഇനി ഇത് ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇനിയൊരു ബൗളിൽ എടുക്കാം അതിലോട്ടേക്ക് ഒരു നാല് മുട്ട പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചെണ്ണം വരെ എടുക്കാം
ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുക്കണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കയ്യിൽ മല്ലി ഇല കാപ്സിക്ക ഒക്കെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ സാധാരണ അതൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാപ്സിക്കും മല്ലിയിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആ കൂട്ടിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു നൂഡിൽസിലോട്ടേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളൊന്ന് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അതേപോലെ തന്നെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടേക്ക് ഒന്ന് ഇട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ആകുന്ന നെല്ലിൽ വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതൊന്ന് ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മുട്ട ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കുക്കായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ഇതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഈ ഒരു ഭാഗം കൂടി നമുക്കൊന്ന് മുരിഞ്ഞു വെക്കണം അപ്പോൾ പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടി ഒന്ന് ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരട്ടെ വീണ്ടും നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഈ പാനിലോട്ടേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മൾ കാരണം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിനെ അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മുതലില്ല ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തോട്ടേക്കും ആകുന്ന നെല്ലിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലവണ്ണം ചീസൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരണം അത് ആ ടൈമ് മാത്രമേ വരുന്നു കേട്ടോ ബാക്കി എല്ലാം കുക്കാണ് അത് നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സെക്കൻഡും കൂടി ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ നമ്മുടെ ചീസൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ക്യാപ്സിക്കും മല്ലിയിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കാര്യം അപ്പോൾ ഈ നൂഡിൽസ് പീസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നൂഡിൽ പിസ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ചീസൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പിസൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നൂഡിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ വല്ലപ്പോഴും നൂഡിൽസൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ കൂടി ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കൂ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്കിനി വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി താങ്ക് യു കണ്ടോ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനും നൂഡിൽസൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടിയ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ എങ്കിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ